hello everyone i am shweta assistant professor of political science gfgc yelanduru chamrajnagar today i am going to take the class related to fourth semester political science syllabus of mysore university as per our syllabus we need to study about the, the approaches to study international relations such as idealism and realism there are numerous approaches to study international relations such as idealist realist game systems approach decision making approach marxian feminist and so on but today we shall discuss about idealism and realism mysore vishwavidyanilayada vyapti golapattu ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆದರ್ಶವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವವಾದ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೇಪರ್ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಟೆನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲಿಸಮ್ ಎಂಬ ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಆದರ್ಶವಾದ ಅಂದರೆ ಏನು ಆದರ್ಶವಾದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಟೋ ಅವರ ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೇವೆ ಸಹಕಾರ ಸದ್ಗುಣ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೇಶ ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಂತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅವರು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಚಿಂತಕರು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ ಅವರ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿರಬಹುದು ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವೆರಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಆದರ್ಶವಾದವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ದರೆ ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟ್ ವೋಂಟ್ ವಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ they are more concentrated on securing a better future andre aadarshavadigalu hinde nadidu hogiruva ghatanegalagirli athava vishwadalli nadita iruvanta ghatanegala bagge agli hechu gamana harisodilla badalagi bhavishyadalli eduraagabodada samasyegalu yavudu aa samasyegalannu nau hege bage harisabodu vishwadalli yuddhagalanna tadibodha ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಆದರ್ಶವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮೆದುರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಕೇಪೇಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವತಃ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈತ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಏಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ
and institu institutions creates dispute among the members of the world and the health care. Ketta manastina swahita sakti swartha para dvesha vanna itkondu इतर देश मेले दब्बाड़े मावंत के मनस्थिति उल्लाु संस्थे जन विश्व शांत दूर वे अंत आदर्शवादी हेतर इले नमें नेनपी के बर जॉन लाकू कूड़ा मनुष्य स्वभाव वाले आलता हादते तन कंट्रोल अथारीटी इदे तन समस्या स्पंद सरकार इलादे जन तम मानसिक नियंत्रण कड़ेक युद्ध आगो संभवू इबू अंतर हीगे सोशल कॉन्ट्राक्ट थियरी नम मुट राज्य हे स्थापने आयु या स्थापने आयु इू कूड़ा मनुष्य स्वभाव आधार मेले मंथद्दू इन मूरने अंशद बे ना नोड़े टुडे War is not a national problem, but it's a global problem. Yuddha annu anthadu, yivattu kiyavala, vandhe rodu desha galige dependa gila. Vandala vandu ritiyalle, ella rashtra galu yuddha dhali pal gula tave. Idu shastra rashtra gala yuddha ne ag agir beka gila. Psychological war agir bhodu, biological war agir bhodu. Yava desha yava ga yara mele hege akramana mad tave anta heda kago dilla. Cyber crime gala agir bhodu. सो इन नोड़ता युद्ध अरकलने केवल वे देश सीमित उलदीलाबू अदर जो ईडियलिस्ट आलो बिलीव दैट वार इज नाट अ न्याचुरल आंड इट इस कंस्ट्रक्टेड बै सम इविल एंड सेफिश पीपल आंड इंस्टिट्यूशन एंड Since it is unnatural, it can be avoided through the international cooperation. And the hell there. Yudhan no do prakriti datta vagi bandhi dalla. Kela ketta manasu gulu ketta samste gulu. Y yudha vanna huttu ha kiru vanthu. Mahatma Gandhi un math hell there. Yudha yelli huttu the den hell there. Manas manasal yud manushya na manasal yudha huttu the den ta. Andre manushya yelli varigu santrupta nagrata no alli varige. इनबर बे तले के असंतृप्ति अधिकार दाह व्यामोह मनुष्य मनस क्षोभगे इतर मेले दब्बाड़ नडस कारण आदर्शवादी हेतर युद्ध अकृति दत्वा बंद के मनस्स हितासक्ति इतर देश हेगे तड़ियाबूद हे ना सार्वभौम राष्ट्र मेरीबू नम प्रभाव बड़स्क इतर देश नम गुलाम हेबूद अन्याचुरल ना एवॉडमबूद हे युद्ध एवॉडमबूद थ्रू इंटरन्शनल कॉपरेशन सत्य अंतर्राष्ट्रीय मटदली अदू कूड़ा प्रस्तुत काल यहा देश कूड़ा ईसोलेट आगे साध्य विधद्ल इन देश के डिपेड आगे बे अब टेक्नलजिकल ट्रांसफर्मोदीबूद अथवा रिसोर्स शेरमकबू कष्टकाल इन देश सहाय याचीबू भयोत्पादन विरुद्ध होराड़ीबू अब दुड पिड़ी परणाम कारण देश भयोत्पादन विरुद्ध होराड़ उदाहरण कूड़ा ना नोड़े अंतर्राष्ट्रीय सहकार देश परस्पर सहकार मनोभव वर्तरे खंडित युद्ध तड़ कटबूंत आदर्शवादी हेतर इन फोर्थ पॉइंट बैठे ना गमन हरदे ईडियलिस्ट वाटेड टू बिल अ वर्ल विच इस फ्री फ्री फ्रम वयल इंपीरियलिसम इमारालिटी एंड अथारीटेरियनिसम अंत इट मीन आदर्शवादी अद्भुतव विश्व निर्माण मे मुंदर आ विश्व एलू कूड़ा शांत अहिंसा बात अदर जो 
ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಜೆಂಡಾಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಧಿಕಾರ ರಚಿಸುವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಇತರ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಬಲಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆದ ನಂತರ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಥವಾ ಶೀತಲ ಸಮರ ನಡೆಯಿತು ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಟೋ ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಬಣಗಳು ವಾರ್ಸೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪವರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನೋಡಬಹುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಈ ಪವರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಭಾಗನೇ ಇಂಥ ಸೇನಾ ಕೂಟಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಟಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೀತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರದ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವುಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವಂತೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೆಯಿತು ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದು ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಸೇರದೆ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮೊದಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಬಿ
ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಈ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಏನಿದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿತಾವೆ ಇದರಿಂದ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಡವರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಿಂದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥವರು ಸೇಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆ ಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸುವ್ಯ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಗೆದರ್ನೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇವುಗಳು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಗೆದರ್ನೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತವೆ ಆದರೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತೇವೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಥ ದೇಶಗಳು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದೇಶವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯ ಸರಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಮಾನವ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಹಾರ್ಮೋನೈಸಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಜಾಗತೀಕರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಡ ದೇಶಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಪಡಿತಾವೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಮೋದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಹತೋಟಿ ಸಾಧಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಡತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಶಾ
ಹೀಗಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಊಹೆಯ ಮೇಲೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಆದರ್ಶವಾದವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಲ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಇವತ್ತು ತಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳದಂತೆ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ತಕ್ಷಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಹಾಗೂ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೆ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೇ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹಗಲು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸ್ತವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗೆಂತು ಆ್ಯಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವವಾದ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ನೈಜವಾದ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೇಶ ದೇಶಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದನ್ನು ವಾಸ್ತವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಐಡಿಯ ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಕೊ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಸ್ತವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಷನ್ಗಳಿವೆ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅನಾರ್ಕಿಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ on pursuing their national interest ensuring its security maximizing its resources and strength anta andre antarashtriya mattadalli ella deshagalanna niyantrislike ond deshagalinda mele ondu vishwa vakkuta illa hagage pratiyondu rashtragalu kuda tanage ishta bandage antarashtriya mattadalli sambandhagalanna ittukoltave adu shanti kalada sambandha agirabodu yuddha kalada sambandhagalu agirabodu ade reetiyalli antarashtriya mattadalli ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ದೇಶಗಳು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್
national interest is defined second point is national interest is defined in terms of power and the guiding principle behind national interest is maximization of power anta rashtriya hitasakti ಒಂದು ದೇಶದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ದೇಶದ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಅದು ಮಾನವದ ಮಾನವನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರು ಸತ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇಮ್ಮೋರಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋರಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನೈತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾನೂನುಗಳೇ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವಂತಹ ಗುಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಇಸ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಆ ದೇಶದ ಅಂತ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗುರಿಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಗೆಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೀಕ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಪವರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಕೋ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವತ್ತ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ಯಾಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹೇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ತನ್ನ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಗಡಿ ಆಚೆಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸೇನಾ ಬಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೇನಾ ಕೂಟದ ಜೊತೆ ನಾನು ಸೇರಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ವಿನ್ಸಿರೇಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ಎಮಾಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸೋದೇ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿ ಹುಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧಗಳ ಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂಥ ಕಾಲ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆನ್ನೆತ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅವರು ನಿಯೋ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಯೋ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನವ ವಾಸ್ತವವಾದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನವ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ಭದ್ರತೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎರಡು ರಾಜಕೀಯ ಆದರ್ಶವಾದ ಆಗಿರಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವವಾದವಾಗಿರಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಭೇ